जीवन तुम्हें दिला बंधु तुम शुद्ध भलोबाशा ए जीवन तुम्हें दिला दादार गला सुनते लुकिए पड़ो दादार गला सुनल मन हलो अरे ना तुम दादा क्यों आस दादा जाते चोखे ना देखते पाए दादार चोप अंध कर मानत कर शाली 
বলে কি রে শালি হ্যাঁ বলে কি আমার স্বামী যেন অন্ধ হয়ে যায় চোখে না দেখতে পায় শালা দেখি আর কি আলোচনা করে তারপরে কি করবে বৌদি তারপরে তারপরে তোমার দাদা যদি অন্ধ হয়ে যায় আমরা দুজনাই একেবারে চুকিয়ে প্রেম করব বড় সাধ জাগে ওই আমি একবার তোমার বাবা শালা আমার গিন্ডি কি গান করছে রে বাবা কতদিন দেখি নি তোমার चलो ना आज मंदिर अच्छा चलो मंदिर गिन्नी चोखे ना देखते पाई दाड़ा दाड़ा तोदे टाइट कर छाड़बार गिन्नी दूजन ওই রাস্তা দিয়ে গিয়েছে ওই মন্দিরের দিকে আমি এই মাঠের ভেতর থেকে একেবারে কোনা কোনি সোজাসুজি চলে যাব গিয়ে আগে গিয়ে আমি মন্দিরে উঠব দেখি শালা কি মানত করে আমাকে দেখতে হবে কি মানত করে যাই দেখি এই যে এই যে হচ্ছে সেই শিবের মন্দির বা বাবা বাবা ভোলানাথ তুমি এমন করে এখানে বসে আছো মনে হয় যেন তুমি কিচ্ছু জানো না একেবারে ভোলে ভালে বাবা কিন্তু তোমার মনের ভেতরে এত পেজ কেন বাবা হ্যাঁ তুমি এখানে বসে বসে কত মেয়েদের সর্বনাশ করেছো বলো দেখি হ্যাঁ কত মেয়ের সর্বনাশ তুমি করেছো দেখি দেখি বাবা দেখি একটুখানি সাইড দাও তো বাবা প্লিজ মুড়ি বাবা রে শালা বিড়ি আর গ্যাজার গন্ধে শালা ময় ময় করছে ও বাবা বাবা ভোলা না তুমি কতদিন স্নান করো না বাবা তোমার জটা মটা দিয়ে একবারে ভসকা ভসকা গন্ধ বেরোচ্ছে যা হোক বাবা একটুখানি সাইড দাও বাবা তোমার পেছনে আমাকে একটুখানি বসবার জায়গা করে দাও বাবা প্লিজ বাবা তুমি আজকে কোনো কথা বলবে না বাবা আজকে যা বলার আমিই বলবো বাবা তুমি শুধু মুখ বন্ধ করে সব কিছু শুনবে আর দেখবে হ্যাঁ আচ্ছা দেখি এইখানে আমি বসে থাকি বাবার পেছনে দেখি কি মানত করে বৌদি কেন এই দেখো এই হচ্ছে গিয়ে সেই শিবের মন্দির এই বাবা ভোলানাথ আমাদের জাগ্রত বাবা সত্যি বলছ হ্যাঁ তুমি দেখো না তুমি ওই বাবা ভোলানাথের কাছে যা কিছু মানত করবে দেখবে তোমার সেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে আচ্ছা জয় বাবা ভোলানাথ জয় বাবা ভোলানাথ জয় বাবা ভোলানাথ 
আমার প্রণাম নাও বাবা কল্যাণ মস্ত বৎস কি ও ঠাকুর কি হলো দেখো না বাবা ভোলানাথ কথা বলছে হ্যাঁ আমি বলেছিলাম না বাবা ভোলানাথ জাগ্রত এখানে যে যা মানত করে তাই ফলে জয় বাবা ভোলানাথ জয় বাবা ভোলানাথ বাবা ভোলানাথ তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো বাবা বল তোর মনে কি চায় তোর মনে যা চাইবে আমি পূরণ করব বল বাবা ভোলানাথ আমার স্বামীকে তুমি অন্ধ করে দাও বাবা আমার স্বামী যেন কোনো দিন না দেখতে পায় কেন রে তোর স্বামী তোর কি করেছে না আমি হচ্ছে কি ওই বাবুকে ভালোবাসি আমার স্বামী যদি জানতে পারে তাহলে আমার সর্বনাশ হবে তুমি আমার আমার স্বামীকে অন্ধ করে দাও বাবা আমি তোমাকে অনেক করে ভোগ দেব তাই হবে মা তোর স্বামী অন্ধ হয়ে যাবে হ্যাঁ বলো কি জয় বাবা ভোলানাথ জয় বাবা ভোলানাথ বাবা ভোলানাথ বলো বলো আমাকে কি করতে হবে বলো শোন মা তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে তবে তুই বাড়িতে গিয়ে এক কিলো খাসির মাংস কিনে রান্না করে তোর স্বামীকে খেতে দিবি দেব বাবা দেব তুমি যা যা বলবে আমি তাই তাই করব। তারপরে দই মিষ্টি সন্দেশ পেট পুরে খাওয়াবি আচ্ছা খাওয়াবো তারপরে তারপরে তোর স্বামী যখন খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে তোর স্বামীকে এক কাপ গরম চা খেতে দিবি তারপরে তারপরে চা খেতে খেতে দেখবি তোর স্বামী চোখ দুটি পিট 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 করবে তারপর তোর স্বামী অন্ধ হয়ে যাবে বাবা ভোলা না তুমি আমার ডাক শুনেছো বাবা তুমি আমার ডাক শুনেছো বাবা ও বাবা বাবা গো সত্যি তুমি জাগ্রত দেবতা বাবা ভোলা না শোন মা শুধু এটা করলে হবে না তুই যখন আমাকে প্রণাম করছিস তুই আমাকে প্রণামই দেবি পাঁচশো এক টাকা ও বাবা আমি তুই এত পয়সা আনিনি বাবা কেন রে তোর সঙ্গে যে আছে সে দেবে হ্যাঁ ঠিকই বলেছ আমি তো তাকে ভালোবাসি কেন দেবে না ঠাকুরপো ও ঠাকুরপো কি হলো বৌদি এই দেখো বাবা ভোলানাথ বলেছে ওখানে বাবাকে প্রণামই দিতে হবে পাঁচশো এক টাকা হ্যাঁ বলো কি এখানে তো সবাই আসে কারো কাছে তো প্রণামই নেয় না আজ কেন প্রণামই নেবে সে আমি বলতে পারবো না বাবা ভোলানাথ বলেছে পাঁচশো এক টাকা দিবি এখানে প্রণামি আর বাড়িতে গিয়ে খাসির মাংস কিনে তোর স্বামীকে খেতে দিবি তারপরে দই মিষ্টি সন্দেশ পেট ভরে ভরে খাওয়াবি তাহলে তো সর্বনাশ আচ্ছা ঠিক আছে বদি দাঁড়াও দেখছি আছে কি না দেখি বদি বদি এনো এনো বদি এই যে এই যে পাঁচশো টাকা আচ্ছা বাবা ভোলানাথ এই নাও আমি তোমাকে পাঁচশো এক টাকা দিলাম বাবা বাবা ভোলা না তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না বাবা তুমি আমার মনস মনস্কামনা পূর্ণ করো বাবা বললাম তো আর প্রতি মাসে মাসে এসে প্রতি মাসে শেষ মঙ্গলবারে এসে তুই আমার পুজো দিয়ে যাবি আর পাঁচশো এক টাকা করে দিয়ে যাবি আচ্ছা দেব বাবা আমি দেব আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে তুমি যা বলবে আমি তাই করব জয় বাবা ভোলানাথ জয় বাবা ভোলানাথ জয় বাবা ভোলানাথ আসি বাবা ভোলানাথ আয় মা যেগুলো বললাম অক্ষরে অক্ষরে পালন করবি আচ্ছা চলো ঠাকুর জয় বাবা ভোলানাথ জয় বাবা ভোলানাথ জয় বাবা ভোলানাথ সালি হ্যাঁ সালা বলে কি না ওর স্বামী অন্ধ হয়ে যা যা পাঁচশো এক টাকা তো হয়েছে এই পাঁচশো এক টাকা দিয়ে বেশ ভালোই হবে কদিন বাংলা খাওয়া যাবে হ্যাঁ এই টাকাটা এবার পকেটে পুরে দিই এবার আমি বুবাইকে সাথে ডেকে নিয়ে স্কুল মাঠে বসে বসে একেবারে বাংলা কিনে মেরে দেবো যা হয় হবে আর এদিকে বাবা ভোলা না এর একটা ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে না 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 এখানে রাখা যাবে না 
এই বাবা ভোলানাথকে যদি এখানে রাখি তাহলে এমনি করে গ্রামের অনেক মেয়েদের সর্বনাশ করবে নাকি বলুন বাবা ভোলানাথ ওঠো বাবা আর তুমি এখানে থেকো না বাবা তোমাকে এখানে রাখা চলবে না বাবা তুমি অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছো আর আমি যখন বেঁচে আছি তোমাকে এমন সর্বনাশ করতে দেব না বাবা আজ আমি তোমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ওই পুকুরের জলে ভিজিয়ে রাখব তারপরে ঠান্ডা মান্ডা লেগে নাক দিয়ে সর্দি পোটা পড়ে চালা তুমি একবারে একবারে সেই ওপরে উঠে যাবে বুঝেছ স্বর্গে চলে যাবে আর মরতে থাকতে হবে না তোমাকে চলো বাবা জয় বাবা ভোলা না জয় বাবা ভোলা না তোমাকে যা যা বলেছিলাম এনেছ বৌদি সবই তো এনেছি কিন্তু আমার তো পকেট একবারে শূন্য হয়ে গেল বৌদি আরে তাতে কি হয়েছে তুমি না আমাকে ভালোবাসো সে তো বাসি বৌদি কিন্তু এমনি করে পকেট ফাঁকা হয়ে গেলে ভালোবাসা কদিন থাকবে সেটাই তো ভাবছি আ তুমি যে কি বলো না তোমাকে আমি জীবনে মরণে কখনো ভুলবো না শুধু তুমি আমার আমি তোমার বৌদি আমিও তো তোমার কত ভালো আসিস রে গিন্নি আচ্ছা খেয়ে নি গিন্নি রে আ খাওয়া তো হয়ে গেল গিন্নি কিন্তু আমার মুখটা কেমন লাগছে কি করব বলো তুই আমাকে এক কাপ চা খাওয়াবি চা খাবে আচ্ছা আমি এনে দিচ্ছি এই নাও এই নাও আমি তোমার জন্য চা করে রেখেছি হ্যাঁ তুই চা করে রেখেছিস আমি চা খাবো কি করে বুঝতে পারলি আহ তুমি না কি বলো তুমি যে আমার কত ভালো তোমার অন্তরের কথা আমি সব বুঝতে পারি হ্যাঁ তা তো বুঝবি শালি তা না বুঝলে কি আর হবে আচ্ছা দে এই নাও কে নাও গিন্নি রে কি হলো এই দেখ না আমার চোখটা কেমন করছে কেমন যেন চোখটা বন্ধ হয়ে আসছে হ্যাঁ বলো কি হ্যাঁ রে আমার চোখটা কেমন পিট 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 করছে আর বন্ধ হয়ে আসছে আমি তাকাতে পারছি না গিরে গিন্নি জয় বাবা ভোলানাথ জয় বাবা ভোলানাথ আমার ডাক শুনেছে বাবা ভোলানাথ উড়ে সালি তোর ডাক তো শুনবেই রে 
ও বাবা ভোলা নাথ তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো বাবা তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো আরে গিন্নি রে আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না হ্যাঁ বলো কি ওরে গিন্নি রে এ আমার কি হলো রে গিন্নি এ আমার কি হলো আমি যে চোখে দেখতে পাচ্ছি না এখন আমি কি করব বলো করে গিন্নি আমি তো আর চোখে দেখতে পাচ্ছি না গিন্নি তুই এক কাজ কর তুই আমাকে একটা বড় দেখে লাঠি এনে দে লাঠি কি করবে কেন এই দরজায় বসে বসে আমি হুলো বেড়াল পাহারা দেব আমি তো চোখে দেখতে পাই না গিন্নি আচ্ছা চলো আমি তোমাকে একটা লাঠি দিয়ে দেবো এসে জানো তোমার দাদা না অন্ধ হয়ে গেছে হ্যাঁ বলো কি বৌদি বেশ আনন্দ হয়েছে হ্যাঁ আর আমাদের কোনো বাধা নেই এসো না আমার কাছে এসো বৌদি তুমি না ভীষণ দুষ্টু আর তুমি তুমি কত মিষ্টি তাই না ঠাকুরপুর এখনি হ্যাঁ কার সঙ্গে কথা বলছিস না না কেউ নয় এই এদিকে হুলো বেড়াল ঢুকেছে না তো না মানে আমি দেখলাম এদিকে গেল কি বললে তুমি দেখতে পাচ্ছ আরে না না দেখবো কেন আরে আমি আমার লাঠির মাথায় বেঁধে গেল কেমন যেন হুলো বেড়াল না না এদিকে কেউ নেই তুমি ওখানে বসে থাকো ও আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখানে বসে থাকছি আরে তুমি কি করছো কি আর করব চোখে তো দেখতে পাই না তাই তো লাঠি ভর দিয়ে দিয়ে চলি আর হুলো বেড়াল পাহারা দি এই এদিকে মনে হচ্ছে যেন হুলো বেড়াল এসেছে না না আসেনি আসেনি তাহলে এইটাকে এইটা এইটা ওটা তো আমি তাহলে এইটাকে এটা আরে বললাম তো আমি ও তাহলে তুই দুটো আমি হ্যাঁ কটা আমি রে তুই আরে আমি বলছি তো আমি হ্যাঁ তাহলে এইটাকে এইটাকে আরে বললাম তো ওটা আমি তাহলে এইটা এইটাকে আরে ওটা আমি আরে তুই কটা আমি চালা চোখে দেখতে পাই না সালা আমাকে ঠকাচ্ছিস নাকি রে আরে না না বললাম তো এখানে শুধু আমি আছি আর কেউ নেই কেউ নেই তাই না তাহলে এইটাকে শালা শালা তোকে আজ আমি মেরে তোর পেটা গালি দেবো শালা হুলো বেড়াল রোজ রোজ মাছ দুধ ঘি মাংস খেয়ে যাচ্ছে আর আমি দেখতে পাই না মনে করেছিস তাই না তোকে আজ আমি পেটা গালি আরে তুমি কি করছো কি করছি শালি তুই মনে করেছিস আমি দেখতে পাই না তাই না রোজ রোজ আমি পয়সা দিয়ে মাছ দুধ ঘি কিনে আনছি আর বলে কিনা হুলো বিড়ালে খেয়েছে এই বল এমন কাজ কোনোদিন করবি না আমি করব না আমি করব না করবি না তোকে আজ আমি বল 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 আর কোনোদিন করবি না আমি আর কোনোদিন করব না আমি তোমার দুটি পায়ে পড়ি গো আমি আর কোনোদিন করব না আর কখনো করব না আমি যা বলবো তাই শুনবি শুনবো শুনবো আমি সব শুনবো হ্যাঁ শালি তুই মনে করেছিস আমি কিছু বুঝতে পারিনি তাই না বললেন দাদারা আমাদের সমাজে আমাদের সমাজে কিন্তু অনেক ঘরে এরকম হুলো বেড়াল আছে বুঝলেন যদি কারো সন্দেহ হয় আমার মতো প্ল্যান করবেন দেখবেন হুলো বেড়াল ধরতে পারবেন এবার আমার গিন্নিকে একটু ধোলাই দিতে দিতে ঘরে নিয়ে যাই যাতে টাইট হয় এক নেই 
এদিকে ঘর ঘর ওদিকে পেছন দিকে ঘর ঘর বাল বাল আর কোনোদিন করবি উরি না